అందరికి నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం మరి మనం చూస్తున్నాం విజయవాడ వంటలు చాలా రుచిగా ఉన్నాయి వెరైటీగా ఉన్నాయి మరి ఈ రోజు అలాంటి రుచికరమైన వెరైటీ వంటకం ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారు రాధా గారిని అడిగిద్దాం హాయ్ రాధా గారు నమస్తే నమస్తే అండి సో ఈ రోజు ఏ వంటని పరిచయం చేయబోకాయ మసాలా నేను అడగముందే అట్లా వెంటనే చెప్పేసారు ఫ్లోలో ఆవకాయ మసాలా ఆవకాయ మసాలా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారు అందుకే చిన్నపిల్లలు చూడండి క్లాస్ వెళ్ళి ఒక క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అవ్వకముందే ఆన్సర్ చెప్పేస్తారు కదా అలా అనమాట ఇలా అడగంగానే అలా చెప్పేశారు ఆవకాయ మసాలా అన్నం అంట సో ఆవకాయ అంటే పిక్కల్స్కి చాలా ఫేమస్ విజయవాడ సో మరి అలాంటి ఆవకాయతో ఒక మంచి రెసిపీ చేయబోతున్నారు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చెప్తాం ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి ఆవకాయ అలాగే క్యారెట్ ఇంకా మనం బంగాళదుంప కూడా వేసుకున్నాం బిర్యానీ కావాల్సిన స్పైసెస్ కూడా వేస్తున్నారు సో ఎప్పుడు బిర్యానీ 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 కాకుండా డిఫరెంట్ గా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు ఫస్ట్ నెయ్యి వేసుకుందామండి మామూలుగా పప్పు అన్నం ఆవకాయ నెయ్యి మంచి కాంబినేషన్ అవునండి నెయ్యి వేసి అలా పప్పు అన్నంలో కొంచెం ఆవకాయ వేసుకుంటే బాగుంటుంది అవును సో ఈ రెసిపీకి కూడా నెయ్యి 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 వేడాక అందరు రైస్ మామూలుగా ప్లెయిన్ కలుపుకొని తింటారు ఆవకాయని అలా కాకుండా డిఫరెంట్ గా కొన్ని మనం ఇలా వే లిప్స్ ఇలా కారం అండి ఇవన్నీ వేసుకొని కాజు మనం కొంచెం డిఫరెంట్ గా టేస్ట్ కూడా వస్తుంది కొంచెం ఫ్రైడ్ రైస్ టైప్ లో రెగ్యులర్ గా రెగ్యులర్ గా రైస్ లో కలుపుకొని ఇలా ట్రై చేయొచ్చు గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇలాగ వాళ్ళకి మనం సర్వ్ చేస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళు కూడా ఈ ఐడియా అయితే బాగుంది గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు సడన్ గా ఇంట్లో ఏమి లేవు అనుకోండి ఏమి ఉన్నా లేకపోతే ఆవకాయ అయితే ఉంటుంది కదా ఆవకాయతో ఇలా చేసి పెడితే అబ్బా ఎంత మంచి రెసిపీ చేసి పెట్టారో అనుకుంటారు కదా వేయండి ఫస్ట్ ఏమి చేస్తున్నారు తర్వాత మన బోజ్బరాకు అంటారు దీని బగారా కూడా అంటారు బిర్యానీ ఆకు బిర్యానీ ఆకు అంటారు చాలా అంటారు తర్వాత ఏం చేస్తారు పచ్చిమిర్చి జీడిపప్పు అండి జీడిపప్పు వేసుకోవాలి స్పూన్ ఇవ్వండి దీని ఉల్లిపాయలు క్యారెట్ స్పూన్ బంగాళదుంప అండి ఇది పిల్లలు బాగా ఇష్టపడతారు ఇవన్నీ వేసి పెడితే కొంచెం వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళు తెలుసుకెళ్ళిపోతారు ఏంటిది బిర్యానీలా తీసింది ఇంకా అంతే రెండు మన ప్లేట్ మూత పెట్టేసుకోవాలి ట్రై అవ్వాలి సాల్ట్ వేసుకొని మూత పెట్టేసుకున్నా మగ్గిన తర్వాత బౌల్ తీసుకుంది ఈ అన్నం దీంట్లో కలుపుకుందాం ఉడికాయ వేసి ఆవకాయ వేసి కలిపేస్తాం ఇంట్లో ఆవకాయ పెడతారా పెడతామండి చాలా ఫంక్షన్స్ లోని స్టార్ హోటల్స్ లో కూడా ఇది ఒక స్పెషల్ డిష్ అయిపోయింది అవునండి ఆవకాయ అన్నం ఆవకాయ బిర్యానీ ఆవకాయ బిర్యానీ ఆవకాయ అన్నం ఆవకాయ దాల్ ఏవో రకరకాల పేర్లతో ఏం చూస్తా ఓకే దీంట్లో సాల్ట్ ఉంటుంది కదా మా ఆవకాయలో సో మనం దాన్ని తగ్గించుకొని వేసుకోవాలి ఓకే ఇంకేమైనా వెయ్యాలా అండి అన్ని వేయాలండి మనం 
इडली वी <laughs> स्ना <laughs> शंशाबाद <laughs> मूतपेक अयो इंटर वेजिटेबल सो हापीग इंट आवक कंपलसरी उदी समर आवका स्टाक चाल मे अलाको वाले बॉटल तो कोई इंटू उ रेग्युर् सो मैं अला आवका इंटे मंच रेसीपी रेडी आई लंच पैक इवाना इंटन वालेना तेनावरकना सर सूपर का उ सो मैं टेस्ट एलाद तेजे का कुकाल कुक टाइम पड़ती चुदा फ्लेवर बाउंड इसे तो माँ हाँ इप्पर ऑलमोस्ट स्टडी पे नहीं लेते इसे तो बाउंड लोग ओके सो कुछ हम कुछ मेरे को वैसे तो माँ नहीं लेते रेसीपी रेडी आई पेंदी दी का पदार्थ तयारी विधान मरुकसार चूस आवकाय मसाला अन्न की कावास पदार्थ उड़गंक बासमती रईस आवकाय पचड़ी क्यारे मुखल बंगाल दुप मुखल उपाय मुखल दालचीन चक् रे स्टार फ्लवर् रे बिर्यानी आक रे जीड़ीपुद पचिमिर्चि मुखल नगन ने टी स्पून आवकाय मसाला अन्न तैयार विधान मुझे पैन वेसको दालचीन चक् स्टार फ्लवर् बिर्यानी आक पचिमी जीड़ीपाय मुखल क्यारे मुखल बंगार दुप उपेसी बाग वे आर्वा बोल की उड़को अन्न आवकाय वेसी बाग कल बंगार दुप मिश्रम वेसी बाग कल का सब मग्गुको सर्विंग बोल की तस्कोनी को तो गारे सर्व चुस्के आवकाय मसाला अन्न रेडी तैयारी 
ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది ఆవకాయ ఆవకాయ మామూలుగా కలుపుకొని తింటాం కదా దానికే దీనికి తేడా ఉండదు కంపారిజన్ లేదు చాలా డిఫరెంట్ గా డిఫరెంట్ చూసే వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఏ ముందు లే ఆవకాయ అన్నంలో కొంచెం అలా పోపు లాగా వేసారు మసాలా సామాన్లు అని అలా లేనే లేదండి టోటలీ డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనమాట ఒకసారి ట్రై చేస్తేనే మీకు ఆ డే అంటే టేస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మీకు తెలుస్తుంది కానీ చాలా బాగుంది స్పెషల్ డిష్ లాగా ఉంది ఏదో ఆవకాయ వేసి చేసాం సింపుల్గా నార్మల్గా ఉంది టేస్ట్ అని కాకుండా చాలా బాగుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఏం పరిచయం చేస్తే గోబీ ఉలవచారు పులుసు అండి గోబీ ఉలవచారు పులుసు సో ఉలవచారు బిర్యానీ అంటే చాలా ఫేమస్ అండ్ విజయవాడలో అయితే మరీ ఫేమస్ కానీ రాధా గారు ఏంటో వెరైటీగా గోబీతో ఉలవచారు పులుసు పెడతారంట మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి గోబీ ఫ్లవర్ ఉలవల్ని పేస్ట్ చేశారా అవునండి అంటే ఉడికించి పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకుందాం మూకుల్లో ఉలోచా చాలా ఫేమస్ కదా ఆరోగ్యం కూడా చాలా మంచిదండి అవును రెగ్యులర్ గా చేస్తుంటారు ఉలవచారు పులుసు ఉలవచారు సూప్ ఉలవచారు జీలకర పచ్చిమిర్చి కలుపుకోవాలండి ఓకే తర్వాత ఏం వేయాలండి రుతులు ఉల్లిపాయలు వేసేసేయండి ఉల్లిపాయలు బాగా మగ్గాలి కదా మగ్గిన తర్వాత అవునండి కొంచెం కనబడుతుంది పులుసులోకి తినడానికి ఆంధ్ర వైపు పులుసులు కూడా బాగా ఫేమస్ కదా విజయవాడలో చాలా రకాల పులుసులు పులుసు అవును ఇప్పుడు సొరకాయ పులుసు సొరకాయ పొడకాయ పులుసు ఆనంకాయ పులుసు దీది ఏంటి ఇది కొత్తగా వచ్చింది కదా దానిమంటారు స్వీట్ పొటాటో స్వీట్ పొటాటో పాత స్వీట్ పొటాటో దాంతో పులుసు వేసుకోవాలి పులుసు వేసుకోరు ఇప్పుడు అవును స్వీట్ పొటాటోని అలాగే తినేస్తారు ఉడికించుకొని ఇంకేమైనా ఉన్నాయండి వేయాల్సింది సాల్ట్ వేస్తే కొంచెం మగ్గుతుంది ఓకే వేయ సాల్ట్ వేసుకుని గుడి దగ్గర కూడా ఫస్ట్ లాగా లేదు చాలా మంచి రోడ్ వేసారు ఇప్పుడు గుడి దగ్గర అంటే హైదరాబాద్ నుంచి మార్నింగ్ బయలుదేరా ఈవినింగ్ వెళ్ళాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది విజయవాడ వెళ్ళే టైంకి అసలు ఫుల్ రోడ్ అంతా చాలా జామ్ అయిపోయి ఉంటుంది కంజెస్టెడ్ గా ఉంటుంది విజయవాడ ఎడ్యుకేషన్ బాగుంటుందా బాగుంటుంది మీరు అక్కడే చదువుకున్నారా అక్కడే ఉడకబెట్టి పేస్ట్ చేసిందండి తర్వాత ఏం వేయాలండి తర్వాత చింతపండు కారం అది ఎప్పుడు వేస్తాం ఇప్పుడు వేయాలండి వేసేయండి చింతపండు పులు వేస్తారా వాటర్ వేద్దామా పులుసు కదా కొంచెం వాటర్ పోయాలి కొంచెం 
మగ్గిన తర్వాత మనం బెల్లం వేసి దింపుకోవాలి ఓకే మగ్గిన తర్వాత వేయాలా మూత పెట్టేనా పెట్టేయండి ఫస్ట్ ఇవి లేదు ఓకే సో మరి మన గోబీ ఉలవచారు పులుసు రెడీ అవుతుంది అస్త ఉడకాలి చూద్దామండి బాగా మరిగింది కదా కొంచెం బెల్లం వేసుకోవాలండి వేయండి బెల్లం వేస్తేనే పులుసు పులుసు మీ ఇంట్లో బాగా పులుసులు అవి తింటారా తింటామండి ఏం తింటారు ఎక్కువ రోటీయా రైసా రైస్ నైట్ డిన్నర్ రోటీ కొంచెం పెరిగేసుకొని మనం కంటిన్యూస్ కలుపుకోవాలండి ఇది విరిగిపోతుంది పెరుగాయండి అది నైట్ డిన్నర్కి ఏంటి రోటీయా రోటీ అండి రోటీ కర్రీ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎప్పుడు కూడా రైస్ అయినా రైస్ అయినా మరి మీ పిల్లలు ఇద్దరు కాలేజ్కి వెళ్ళిపోతారు కదా పచ్చడి ఇలాగా కాలేజ్ పొద్దున్నే కాలేజ్ వెళ్ళిపోతారండి సో మరి వాళ్ళు ప్యాక్ చేసి ఇచ్చేస్తారా ఓకే సో అయిపోయిందా అయిపోయిందండి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందామా ఆఫ్ చేసే ఓకే రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం వరకుసారి చూసేయండి గోబీ ఉలవచారు పులుసుకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించి గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉలివల పేస్ట్ ఒక కప్పు గోబీ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నాలుగు కరివేపాకు నాలుగు రెబ్బలు బెల్లం రెండు స్పూన్లు కారం ఒక స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టీ స్పూన్లు ఆవాలు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ ఎండిమిర్చి రెండు చింతపండు రసం ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత పెరుగు రెండు టీ స్పూన్లు గోబీ ఉలవచారు పులుసు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకొని ఆ తర్వాత కాలీఫ్లవర్ ఉప్పు వేసి మరి కాసేపు వేయించుకొని ఉలివల పేస్ట్ కారం చింతపండు రసం వేసి కొంచెం నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి అది బాగా ఉడికాక బెల్లం పెరుగు వేసి బాగా కలుపుకొని కాస్త దగ్గర పడాక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే గోబీ ఉలవచార పులుసు రెడీ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా టేస్ట్ చేసేద్దామా సో ఉలవచారు బిర్యానీ ఉలవచారు ఇవన్నీ టేస్ట్ చేసాం ఏదేదో వెరైటీ పుల్ల పుల్లగా తీసేయగా పెరుగు కూడా వేస్తారు కాబట్టి క్రీమీగా సో చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది అండ్ రైస్ కి బాగుంటుంది కదా ఓకే సో ఇలా వెరైటీ వంటలన్నీ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఇంట్లో అవునండి ఇంకా ఏం చేస్తుంటారు వెరైటీగా వెరైటీగా అండి స్నాక్స్ స్నాక్స్లో ఏం వెరైటీస్ ఉంటాయి చెప్పండి స్నాక్స్ పావాజీ ఇంకా క్యాంటీన్స్ ఓ మీకు నార్త్ ఇండియన్ వంటలు కూడా టచ్ ఉందా అవి ఎక్కువ చేస్తుంటాను మీకు ఇంట్లో ఎవరికి నిష్టం ఆ బాగా అందరికి ఇష్టం ఓకే అంతేకాకుండా మీకు వారం ఒక్కసారి ఎక్కువ బిజినెస్ వర్క్ ఉంటుంది కదా సో వీక్ అంతా ఏం చేస్తుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా ఎక్కడికైనా వెళ్తూ ఉంటారా ఫ్రెండ్స్ ఉన్న చుట్టాలు బంధువులు అంతా ఇక్కడ ఉన్నారండి విజయవాడ కూడా ఉన్నారు వస్తూ ఉంటూ ఉంటారు ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ వరకు వెళ్ళ వస్తుంది బంధువులతోనే అయిపోతుంది అయిపోతుందండి బంధువులు చాలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ అంత తక్కువే రోజు ఎవరో ఒకరు విజిటర్స్ ఉంటారా ఇంకా ఎవరైనా శారీస్ బిజినెస్ వల్ల అందరు కస్టమర్స్ పెరిగిపోయారు దానివల్ల ఎందుకు వాళ్ళు రీటైలర్స్ ఇవ్వరు కదా మీరు కస్టమర్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ రీటైలర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ శారీస్ హోల్సేల్ గా వేరే వాళ్ళు మళ్ళీ తెలుసుకుంటారు కదా దీని గురించి మేము ఆన్లైన్ సపరేట్ గా ఇంట్లో ఉండి ఇప్పుడు లేడీస్ గా కొంత గ్రూప్ గా పెట్టుకుని ఆన్లైన్ లో ఇలా ఒక సారీ పెట్టి సేల్ చేస్తున్నాం అంటే వాట్సాప్ గ్రూపులు ఇలాగా అసలు ఈ గ్రూపులు ఎంత కొంప ముంచినాయో తెలుసా ఎన్ని వాట్సాప్ గ్రూపులు ఉంటున్నాయో రోజు కొత్త కొత్త పెడతారు అలా టెంప్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అట్రాక్ట్ అయితే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది ఖాళీ టైంలో ఈ పని చేస్తుంది లేడీస్ అది మంచి ఉపాధి కదా ఈ మధ్య షాపింగ్ మాల్ ఇలాంటి ట్రాఫిక్ లో ఎలా వెళ్తారండి ఇలా అయితే ఇంట్లోనే చూసుకుని శారీస్ మేము పిక్స్ పెడుతూ ఉంటాము అలా మోడల్ కట్టుకొని ఇలా ఇలా పోజులు కూడా పెడుతూ ఉంటారు కట్టుకుంటే మేము కూడా ఇలాగే ఉంటామో అనుకుంటుంటారు చాలా మంది కానీ బాగుంటున్నాయి వెరైటీస్ యాక్చువల్లీ వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో ఏవైతే సారీస్ అవి పంపిస్తుంటారో 
అంటే ప్రతి ఒక్కరు చాలా మంది పట్టే కాదు పట్టు చీరలనే కాదు డ్రెస్సులు అని ఫ్యాన్సీ అని ఇక్కత్ అని ఇలా చాలా మంది స్టార్ట్ చేశారు షాప్ కి వెళ్లకుండానే చక్కగా నీట్ గా ప్యాక్ చేసి డోర్ డెలివరీ చేసేస్తారు పట్టు కాకుండా సూరత్ వెళ్ళి గుజరాత్ అక్కడ అంతా వెళ్ళి ఈ ఫ్యాన్సీ ఫ్యాన్స్ పెడతాం దీంతో పాటు ఇవి కూడా పెట్టి సేల్ చేస్తుంది ఓకే అవి కూడా మీరే తెచ్చేసుకుంటారు అంతే లేండి బిజినెస్ అనేక మైండ్ తో ఆలోచిస్తే బోల్డ్ అని ఎందుకు ఇలా ఇవి ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది అన్నట్టు దీనికి కూడా బాగుంది రెస్పాన్స్ ఓకే సో మరి వంటలు కూడా చాలా బాగున్నాయి రెండు తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో మరి చూసారు కదండి ఇవాళ విజయవాడ వంటలు రెండు చాలా చాలా అదిరిపోయాయి ఆవకాయ రెసిపీ అయితే నాకు సూపర్ గా నచ్చింది అండ్ ఈ పులుసు అయితే మరింత డిఫరెంట్ గా ఉంది చాలా మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే పులుసులు ఏదో టొమాటో వేసుకుని అలా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు కానీ రొటీన్ గా ఉంటాయి సో ఈ పులుసు అయితే ఏంటంటే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది సో తప్పకుండా అందరూ ట్రై చేయండి రెండు మంచి రెసిపీస్ ట్రై చేస్తే మాత్రం కొత్త టేస్ట్ ని ఎంజాయ్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు మరి రేపు కూడా మంచి రెసిపీస్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే దెన్ సీ యూ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్